ప్రేజలాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మరి యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ముందుగా ప్రార్థన చేసుకొని మనము వాక్య ధ్యానంలోకి ముందుకు వెళ్దాం మహాపరిశుద్ధుడమైన దేవ జీవము కలిగిన ఏసయ్య నీ బంగారి పాదాలకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామన్నాయన మరి యొక్క సాయంకాల సమయంలో ప్రభ మరి ఈ రీతిగా మరొకసారి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి మహాకృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం వినగల చెవులు గ్రహించు మనస్సు ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించు అని హృదయం అనే పలక మీద వాటిని రాసుకునేటువంటి భాగ్యము ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దయచేసి మీరు మహిమ పొందమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది యశయ గ్రంథము యశయ గ్రంథము యాభై ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము చూసినట్లయితే నేను నేనే మిమ్మను ఓదార్చు వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతృడగు నరునికి ఎందుకు భయపడదువు బాధ పెట్టువాడు నాశనము చేయకు చేయుటకు సిద్ధపడినప్పుడు వాని క్రోధమును బట్టి నిత్యము భయపడచ్చు ఆకాశమును వ్యాపింపజేసి భూమి పునాదులు వేసిన యహోవాను నీ సృష్టికర్త అయిన యహోవాను మరచుదువా బాధ పెట్టు వాని క్రోధము ఏమాయను కృంగబడిన వాడు త్వరగా విడుదల పొందును అతడు గోతులోనికి పోడు చనిపోడు అతనికి ఆహారము తప్పదు నేను నీ దేవుడనైన యహోవాను సముద్రము యొక్క కెరటములు ఘోషించునట్లు దాని రేపు వాడను నేను సైన్యముల కధిపతి యగు యహోవను అని ఆయనకు పేరు నేను ఆకాశములను స్థాపించినట్లును భూమి పునాదులను వేయునట్లును నా జనము నీవే అని సీయనుతో చెప్పునట్లు నీ నోట నా మాట ఉంచి నా చేతి నీడలో నిన్ను కప్పియున్నాను మంచిదండి ఈ యొక్క మాటలు మనము కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానించదాం పన్నెండు నుంచి పదహారు వచనాల వరకు దేవుడు మనతో చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు అయ్యా యశయ గ్రంథము యాభై ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము నుంచి పదహారు వచనాల వరకు అయితే నేను నేనేమి మిమ్మను ఓదార్చువాడను చనిపోయి నరునికి తృణమాతృడకు నరునికి ఎందుకు భయపడదువు అంటే ఈ రోజు చాలా మందిని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దేవునికి భయపడక మనుషులకు భయపడుతున్నాం ఉదాహరణ మనము ఒక అంశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు బబులోని పట్టణంలో నెబు కద్నేజర్ రాజు ఉన్నాడు అతను ఒక నిలువుటెత్తు బంగారు పోత విగ్రహాన్ని చేయించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా దానికి మొక్కమని పూజించమని ఒక తాకీదు అనగా ఆ రోజుల్లో తాకీదు అనగా ఆ ఆర్డర్ కాపీస్ ఇష్యూ చేశాడు అయితే చాలా మంది ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారంటే వస్తున్నారు నానా విధములైనటువంటి సంగీత వాద్యములలో వాద్య వాయిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్రతిక ప్రతిమకు మొక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కానీ శత్రుకు మేషకు అభ్యర్థనగా అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రము మా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కానీ మేము మాత్రము ఆ విగ్రహానికి మొక్కమని భీష్మించు కూర్చున్నారు అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మాట ఏంటండి ఆ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తుల విషయంలో ఆ రాజుల రాజు యొద్ద ఆ అధికారులు ప్రధానులు మంత్రులు అందరు కూడా రాజు దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అయ్యా అందరు వచ్చి విగ్రహానికి మొక్కుతూ ఉన్నారు గాని శద్రకు మేషకు అభిజ్ఞో గాను ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రం మొక్కట్లేదంటే రాజు కోపోద్రి కూడా అయిపోయాడు అప్పుడు వారిని పిలిపించి ఆ అడిగాడు ఎందుకయ్యా మీరు మొక్కట్లేదంటే ఇది జీవము కలిగింది కాదు మా దేవుడు జీవము కలిగిన వాడు నీవు మమ్మల్ని మరణానికి అప్పగించినా మమ్మల్ని బ్రతికించగల సమర్థుడు ఒకవేళ మమ్మల్ని బ్రతికించకపోయినా పర్వాలేదు మేం మాత్రం ఈ యొక్క విగ్రహానికి మొక్కం దీనికి ప్రాణం లేదు గనక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట మనం మనుషులు ఎదుట భయపడే వారిగా ఉంటాం ఎక్కడికైనా వెళ్తే నిజమైన క్రైస్తవుడి అయితే నేను క్రైస్తవుని అని చెప్పుకోవడానికి ఎక్కడ భయపడవు కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోవడానికి భయపడుతున్నాడు అందుకే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేనే మిమ్మల్ని ఓదార్చు వాడను 
కాని నువ్వు నాకు భయపడకుండా చని నీలాగా చనిపోతున్నటువంటి ఒక మనుష్యునికి భయపడుతున్నావు మరణం అంటే తెలియని దేవునికి భయపడడం మానేసి మరణం అంటే ఏంటిదో తెలిసినటువంటి మనుషునికి నువ్వు భయపడిపోతున్నావు కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజు మనం మనుషులకు భయపడుతున్నామా దేవునికి భయపడుతున్నామా చంద్రకు మేషకు అభిజ్ఞలైతే ఆ యొక్క మనుషునికి భయపడతలేరు కానీ వాళ్ళు దేవాది దేవునికి భయపడుతున్నారు రాజు అక్కడ వేసినటువంటి కట్టడ ఏంటంటే ఎవరైతే ఆ విగ్రహానికి మొక్కపోతో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి అగ్నిగుండలు పడేయాల అది యొక్క వాళ్ళ యొక్క రూల్ పాస్ చేశాడు అయితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మమ్మల్ని చంపేసినా పర్వాలేదు మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షింపకపోయినా పర్వాలేదు మేము మాత్రం ఆ పని చేయము అంటే మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తాడనే నమ్మకం మాకున్నది కానీ రక్షింపకపోయినా పర్వాలేదు దేవుని కోసం మేము అత సాక్షులుగా మార్చబడిన పర్వాలేదు అని వాళ్ళు బల్లగుద్ది రాజు మాట చెప్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మనం చాలా సార్లు దేవుని ఎదుట మనం భయపడము కానీ మనుషుల ఎదుట భయపడుతూ ఉంటున్నాము అందుకే దేవునికి భయభక్తులు కలిగి ఉండు వాడు కావాలా భయపడని వాడు కాదు నీష్టానుసారం నీష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తే దేవుడు నిన్ను అంగీకరించడు ఎలా అంటే నువ్వు దేవునికి భయపడే వాడు కావాలి దేవుని యొద్ద భక్తి కలిగినవి ఉండాలి అది దేవునికి ఇష్టమైనటువంటిది కాబట్టి బాధ పెట్టువాడు నాశనము చేయ చేయుటకు సిద్ధపడినప్పుడు వాని క్రోధమును బట్టి నిత్యము భయపడుచు ఆకాశములను వ్యాపింపజేసి భూమి పునాదులు వేసిన యహోవాను నీ సృష్టికర్త అయిన యహోవాను మరుచుదువా బాధ పెట్టువాని క్రోధము ఏమాయను చూసావా భూమిని ఆకాశములు సృజించినటువంటి దేవుణ్ణి మరిచిపోతున్నావు ఆయనకు భయపడడం మర్చిపోతూ ఉన్నావు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం మర్చిపోతున్నావు కానీ నీ వంటి ఒక మానవునికి భయపడడం ప్రారంభించావు ఎందుకంటే వాడు నేను చంపేస్తాడని కానీ ఈ లోకములు విడిచిన తర్వాత నీకు నిత్య జీవం ఉన్నదనే సత్యాన్ని నువ్వు మర్చిపోతున్నావు ఆ నిత్య జీవం ఇచ్చేది కేవలము దేవుడేననే సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు కనుక నువ్వు మనుషులకు భయపడి నీ యొక్క పరిచారం చేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు మనుషులకు భయపడి నువ్వు కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నావు తండ్రి నీవు నన్ను పుట్టించావు నన్ను బ్రతికించావు నన్ను సమస్తము నువ్వు చేశావు కానీ నేను నీకు భయపడట్లేదు అని ఎప్పుడైనా మొరపెట్టినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా లేవు ఎందుకంటే దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు క్షమించే దేవుడు కనుక మనం ఏ తప్పులు చేసినా దేవుడు క్షమిస్తాడని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ నిజముగా నువ్వు పొరపాట్లు చేస్తే ఊరుకోవడానికి ఆయన మానవుడు కాదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ అందుకే ఆ మనము ఏప్రియులకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచనములో అల్పకాల పాప భోగముల కంటే క్రీస్తు నందు శ్రమ పడుట మేలు అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి పాప భోగములలో సంపాదించినటువంటి సంపాదనను బట్టి ఆ యొక్క అంద చందాలను బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ధన ద్రవ్యములను బట్టి నువ్వు ఆ నువ్వు ఎంతగానో గొప్పవాడిగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు ఎంతగానో గొప్పవాడిగా నువ్వు నువ్వు ఆ మలుచుకుంటున్నావు కానీ క్రీస్తు నందు శ్రమ పడుడు వాడు గొప్ప మేలు పొందుకుంటాడు గొప్ప మేలు పొందుకుంటాడు కాబట్టి శ్రద్ధకు మేషకు అభ్యగ్నగోలు అగ్నిలో కాలడానికైనా అగ్నిలో చావడానికైనా అగ్నిలో త్రోసి వేయబడినా వాళ్ళు భయపడట్లేదు ఎందుకంటే మా దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు అలలుయ జీవము కలిగిన దేవునికి మాత్రమే మేము భయపడతాము నువ్వు ఇలాంటి వాళ్ళు వంద మంది వచ్చినా వెయ్యి మంది వచ్చినా మేము భయపడే సమస్య లేదు ఈ ప్రాణము ఆయన పెట్టిన దీపము కనుక ఆయన వెలిగిస్తే వెలిగి వెలిగించబడతాము ఆర్పి వేస్తే ఆయన దగ్గరికి చేర్చబడతాము కానీ నీవు చెప్పినటువంటి కట్టడలకు తల వంచే సమస్య లేదని వాళ్ళు నిలబడి ధైర్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరణమా నీ ముళ్ళక్కడ అని అగ్ని గుండములో వారు మరణాన్ని కూడా శాసించగలిగినటువంటి ధైర్య సాహసం చేశారు ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరణమును గద్దించే వారిగా ఉంటున్నాము పాపాన్ని పారదోలే వారిగా ఉంటున్నాము దేవుని ఎదుట మనము నమ్మకమైన వారిగా ఉంటున్నాము ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ కొరింతులకు రాసినటువంటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం యాభై ఐదవ వచనంలో ఇదిగో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల మరణాన్ని దేవుడు తప్పించినట్టుగా అక్కడ ఆ చూసినటువంటిది దేవుడు అక్కడ సులువైనటువంటి ఒక మంచి మనస్సును వారికి ఇచ్చాడు 
ఈ సత్యాన్ని వారు గ్రహించలేకపోయారు రాజు గాని అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు గాని వాళ్ళు ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఒక మంచి విలువైనటువంటి బహుమానమును పొందుకోవడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు అదే సత్యాన్ని వారికి తెలియదు కాబట్టి ఒకసారి కొరింతులకు రాసినటువంటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఐదవ వచ్చిన అనుకుంటాను మొదటి కొరింతులకు రాసినటువంటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము చూడండి దయచేసి యాభై ఐదవ వచనము చూసినట్లయితే ఓ మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా ఓ మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా మరణపు ముళ్ళు పాపము పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి ఆ పాపము ఆ పాపము వలన ఆ మరణమును ఆ మరణం అనే ముళ్ళును విలువగల శక్తి కేవలము ఆ యొక్క శ్రద్ధకు మేషకు అభిజ్ఞులకు క్రీస్తుకు ఇచ్చినటువంటి శక్తిని ఆ బిడ్డలకు ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే నువ్వు క్రీస్తు పోలికలో బ్రతికినట్లయితే క్రీస్తును వెంబడించి బ్రతికినట్లయితే క్రీస్తు సారూప్యములో నువ్వు నిలిచినట్లయితే ఓ మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడా నీ వెతకగలుగుతావు ఏసయ్య వెతకాడు కల్లువరి సులువలో ఆయన మరణపు ముళ్ళుని వెతికి ఆ ముళ్ళును విడిచి మరణమును జయించి తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ యశవ గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినములో మాటలు ఆ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే నీవు అగ్ని మధ్యను నడిచినప్పుడు అవి నువ్వు అవి నిన్ను కాల్చవు అని అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వారు అగ్ని మధ్యలో ఉన్నారు శ్రద్ధకు మేషకు అభిజ్ఞోగులు ఆ అగ్ని మధ్యలో ఉన్న గాని ఆ అగ్ని వారిని కాల్చలేకపోయింది ఎందుకంటే దేవుడు వారి చుట్టూ ఒక కంచె వేశాడు ఆ కంచె ఏం కంచె అంటే అది అగ్ని కంచ హలూయ ఆయన వేసిన అగ్ని కంచ ముందు ఏ అగ్ని కూడా ఆయన వారిని కాల్చలేదు ఈ లోకంలో అగ్ని లాంటి శ్రమలు భయంకరమైనటువంటి వేదనలు దుఃఖములు నిన్ను అలుముకొని ఉన్నా నిన్ను ఎంత వేశారినా అవి నిన్ను ఏమి చేయలేమైన సత్యాన్ని ఈ రోజు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందుకే నీవు అగ్ని లాంటి శ్రమల మధ్యల నడిచిన అగ్ని నిన్ను కాల్చడానికి ప్రయత్నం చేసిన నువ్వు ఏ మాత్రము కూడా ఆ కాల్చబడవని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు మరణము నుంచి తప్పిస్తాడా నిజంగా మరణము నుంచి తప్పించగలడా అంత శక్తిమంతుడా అని కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కూడా హిందువులు అయినప్పుడు కూడా ఇతర మతాస్తులు ఎవరైనప్పటికీ కూడా దేవుని మీద ఇలాంటి ఇలిగేషన్స్ చాలా తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఏ దేవుడు నమ్ముకుంటాం కానీ నిజంగా ఆయన మరణం నుంచి తప్పిస్తాడా అంటే మరణం నుంచి తప్పించినటువంటి సందర్భాలు అనేకములు ఉన్నాయి అనేకల జీవితాలలో ఇంటి సాక్ష్యాలు స్థిరపరచబడి ఉన్నాయి అందుకే శ్రద్ధకు మేషకు అభిజ్ఞోగుల యొక్క మరణమును తప్పించిన దేవుడు ఈ రోజు నీకు కలిగినటువంటి మరణకరమైనటువంటి రోగముల నుంచి మరణకరమైనటువంటి వ్యాధుల నుంచి మరణకరమైన బాధల నుంచి ఆ శ్రమల నుంచి దేవుడు తప్పించగలడని నువ్వు నమ్మినట్లయితే నిశ్చయం దేవుడు నీ యొక్క మరణమును తప్పించగలడు నీ శ్రమను తప్పించగలడు నీ దుఃఖమును తప్పించగలడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక సహోదరి ఉన్నది ఆమె పన్నెండు సంవత్సరాలు రక్త స్రవముతో బాధపడుతూ ఉన్నది ఆమె రక్త స్రవముతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆమె సంపాదించినటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా అమ్మి వేసి ఆమె వైద్యం చేయించుకున్నది ఎక్కడ కూడా ఆమెకు న్యాయం కాలేదు అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉన్నాయంటే ఆమెకున్నటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా ఖర్చు చేసింది గాని ఆమెకు స్వస్థత ఏ మాత్రము కలగలేదు కానీ ఎస్ఐ యొక్క వస్త్రపు చెంగును ముట్టుదును అనుకుని వెనుక తొట్టుగా వెళ్ళి ఆయన వస్త్రపు చెంగును ఎప్పుడైతే ముట్టుకున్నదో వెంటనే ఆమె రక్తదారులు ఆగిపోయినాయి ఈ మాట నేను ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నానంటే మనము ఏసయ్య వైపు చూడలేకపోతున్నాం చాలా సార్లు మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కన్నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు వేదనలు వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు నా ఏసయ్య గొప్పవాడు ఆయన శక్తిమంతుడు బలము గలవాడు ఆయన సమస్త కార్యములు చేయగలవాడు ఆయన మరణములు తప్పించగలడు రోగములను బాపగలడు ఆయన వ్యాధులను తొలగించగలడు ఆయన వైద్యులకు వైద్యుడు పరమ వైద్యుడు అనే నిరీక్షణ చాలా సార్లు మనలో ఉండదు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే డాక్టర్లను వెతుకుతా ఉంటాం లాయర్లను వెతుకుతా ఉంటాము ఆ పంచ పంచాయతీ పెద్దలను వెతుకుతా ఉంటాము ఆ రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం కానీ మోకరించి ప్రార్థన చేయడానికి మనం వెనక అడుగు వేస్తూ ఉంటాం అసలు ఆలోచన కూడా మన మైండ్ లోకి రాదు ఎందుకంటే మన దేవుడు గొప్పవాడనే సత్యము మన హృదయంలో నాటబడలేదు అప్పుడు గొప్పతనం ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది అంటే మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కన్నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి ప్రభాయిగా నీ నా పని అయిందయ్యా నీ ప్రార్థన చేసినా ఇక నీ పనే నువ్వు మాత్రమే బాగు చేయాలని కొన్నిసార్లు ఇలా చేసేవారు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే దేవునికే భారం ఉన్నది నీ మీద కానీ నీకు దేవుని మీద ఎలాంటి భారం కనిపించట్లేదు అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నీ కష్టాలు కన్నీళ్ళు వేదన దుఃఖములు ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడే కాదు ప్రార్థన 
నువ్వు ప్రతి సమయంలోనూ మెలుకోగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి అందుకే ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు ఆ యొక్క శ్రమల నుంచి విడిపించబడడానికి విడిపించడానికి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నిన్ను బాధ పెట్టువాడు నాశనము చేయి సిద్ధపడినప్పుడు వాని క్రోధమును బట్టి నిత్యము భయపడుచు ఉన్నావు వాని క్రోధమును బట్టి మనుషుల కోపాన్ని బట్టి నువ్వు వారికి భయపడుతున్నావు వాని యొక్క ఉగ్రతను బట్టి నువ్వు భయపడుతున్నావు కానీ దేవుని భయం నీలో లేదు అందుకే ఆకాశములను వ్యాపింపజేసి భూమి పునాదులను వేసిన యహోవను నీ సృష్టికర్త అని యహోవను మరచుదువా ఒక మానవుని మీద నువ్వు దేవుణ్ణి మరిచిపోయి ఉండగలుగుతావా ఒక మానవునికి భయపడుతూ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టగలుగుతావా ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడా ఇక చూడండి ఆ యొక్క నెబుక నేజర్ రాజు గొప్ప రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ముందు ఏమాత్రము కూడా భయం లేకుండా నా దేవుడు గొప్పవాడు ఆయన సర్వశక్తి మంత్రుడు జీవము కలిగిన దేవుడు ఆయన నన్ను బ్రతికించడానికి సమర్థుడు అని సవాలు విసురుతున్నారు అలాంటి సవాలు కలిగినటువంటి జీవితం నీలో ఉంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళడం నీకు తోడుగా ఉండడానికి దేవుడు నిత్యం నీ పక్కనే ఉంటాడు నీ పక్షమున ఉంటాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు ఇంకా చూసినట్లయితే కృంగిన కృంగబడిన వాడు త్వరగా విడుదల పొందును అతడు గోతెల నుండి పోడు చనిపోడు అతనికి ఆహారము తప్పదు ఇక్కడ ఈ మాటలు గుర్తు చేసుకుంటే కృంగబడిన వాడు త్వరగా విడుదల పొందును ఎప్పుడైతే నువ్వు కృంగిపోతావో మనుషుల చేత బాధించబడతావో తృణీకరించబడతావో వెలివేయబడతావో బాధింపబడతావో గాయపరచబడతావో ఏ విధంగానైనా నువ్వు కష్టాలు పడుతున్నావేమో కానీ నీకు విడుదల ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మకముగా దేవుని ఎందు ఉన్నాడు ఎడలా నీకు సంపూర్ణముగా విడుదల దయచేయగలదు దేవుడు ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడు ఇంకా చూసినట్లయితే పదిహేను వచ్చిన చూడండి నేను దీ నీ దేవుడనైన యహోవను సముద్రము యొక్క కెరటములు ఘోషించినట్లు దాని రేపు వాడను నేనే సైన్యములకు అధిపతి యహోవ అని ఆయనకు పేరు ఆ దేవాది దేవునికి ఏం పేరు ఉన్నదట సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి యహోవా అని పేరు పెట్టబడిన వాడు ఆయన సముద్రము రేపగలడు సముద్రమును ఆర్పగలడు సముద్రమును నిమ్మలము చేయగలడు సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేయగలడు ఆ సముద్రము మధ్యలో ఆరిన నేలను కూడా ఆయన చేయగలడు ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడ అందుకే ఆ అగ్ని గుండములో నుంచి చలి సజీవమైన లెక్కలో ఆ శ్రద్రకు మేషకు అభిద్రోగులను బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు ఈ రోజు దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడంటే పదహారు వచనములో నేను ఆకాశములను స్థాపించినట్లును భూమి పునాదులు వేయునట్లును నా జనుడు ఆ నేనే అని సీయనుతో చెప్పినట్లును నీ నోట నా మాట ఉంచి నా చేతి నీడలో నిన్ను కప్పియున్నాను దేవుని యొక్క మాట మన నోటిలో ఉంచి ఆయన చేతి నీడలో మనల్ని కప్పి ఉన్నాడు ఈ సత్యాన్ని మనం ఎరిగినట్లయితే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరణానికి అప్పగించబడిన వారు అనేకులను తప్పించాడు ఇదిగో కష్టాలకు అప్పగించబడిన వారిని అనేకులను తప్పించాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఇదిగో ఆయన చేతి నీడలో నిన్ను దాచడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన చేతిలో నిన్ను ముద్రించుకుంటున్నాడు ఆయన చేతితో నిన్ను పట్టుకొని నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడ నీవు అగ్నిలో నడిచిన గాని అవి నిన్ను కాల్చవు జలంలో పడి నడిచినప్పుడు అవి నిన్ను ముంచవు ఎందుకంటే ఆయన నీ పక్షమున ఉండి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు మనుషులకు భయపడక దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ప్రభావాన్ని నాకు సహాయం చేయమనంటే అగ్ని లాంటి శ్రమలు వచ్చినా ఆయన నిన్ను కాపాల కాపాడగలడు ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడ మరి ఈ రోజు నువ్వు అలాంటి నిరీక్షణ కలిగి అలాంటి భారము కలిగి ప్రభువునందు నువ్వు నిలిచి ఉన్నట్లయితే దేవాది దేవుడు నీకు సహాయం చేసి నీకు మేలు చేసి గొప్ప కార్యములు చేసి నిన్ను నిలబెట్టి ఆయన సాక్షిగా నిన్ను బోధిగాంతముల వరకు నిన్ను ప్రకటించడానికి నిన్ను బలపరుస్తూ ఉంటాడు ప్రియమైన సహోదరి సోదరుడ అంతేకాదు పరిశుద్ధాత్మ చేత నిన్ను బలపరిచి పరిశుద్ధాత్మలో సర్వ సత్యములోకి నిన్ను నడిపిస్తూ సర్వ సత్యాన్ని నీకు బోధిస్తూ నువ్వు ఎలా జీవించాలో ఎలా నడుచుకోవాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా జీవించాలో ఆయన నీకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు చాలా సార్లు మనము మనుషులకు భయపడుతుంటాం కానీ దేవునికి భయపడట్లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే నీలోకి వస్తాడో మనుషుల ఎదుట నువ్వు ధైర్యము కలిగి మాట్లాడడానికి ఆస్కారం ఉన్నది ధైర్యము కలిగి మాట్లాడడమే కాదు కానీ వాళ్ళని ఎదిరించి ఇది సత్యము 
కాదు ఇది అసత్యమని వారికి హెచ్చరిక చేసేటువంటి ధైర్యాన్ని కూడా దేవుడు నిక్కిస్తూ ఉంటాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మనుషులకు భయపడి నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా దేవునికి విరోధముగా ఉండొద్దని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనుషులు నీ బాధలు వచ్చినప్పుడు కన్నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు వేదన వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు అయ్యో పాపం అంటారు కానీ నీకు ఏ మాత్రము సహాయం చేయను కానీ దేవుడు నిన్ను విడువాడు ఎడబాయడు నీకు సమస్తమును నీకు సమకూర్చి నీకు తోడుగా ఉండి నీ యొక్క కష్ట సుఖాల్లో నెమ్మదినిచ్చి నిన్ను ఆదరించి నిన్ను అక్కును చేర్చుకునేవాడు దేవాది దేవుడు ఆ ఏసయ్య సమస్త మహిమ కలిగినటువంటి ఆ యొక్క కన్ను దృష్టితో నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో రక్త శ్రమము కలిగినటువంటి స్త్రీని స్వస్థపరిచినటువంటి దేవుడు ఇదిగో నీ రోగం నుండి కూడా నిన్ను స్వస్థపరచగలడు ఇదిగో ఆమెకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసము ఎంత గొప్పదో నువ్వు గమనించాలి ఆ యొక్క ఏసయ్య వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకుంటే చాలు నిన్ను స్వస్థత పొందుకుంటానన్నది వెంటనే ఆ వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకోగానే ఆమె రక్తదారలు ఆగిపోయినాయి ఈ రోజు నువ్వు ఏసయ్య వైపు చూసినట్లయితే నీ కష్టాలు కన్నీళ్ళన్నీ కూడా ఎక్కడ వస్తున్నాయి అక్కడనే ఆగిపోయి ఇదిగో నీకు నమ్మది సమాధానము ఆయన మహాకృప నీకు తోడుగా ఉంటుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి మాటలకు మన హృదయంలో ఫలింపజేయునుగాక ఆమెన్ మహాపరిశుద్ధమైన దేవ జీవము కలిగిన తండ్రి సర్వోన్నతమైన ఎస్ఐ నీ బంగారి పాదాలకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం అవును ప్రభావానికి వందనాలు ఎస్ఐ గ్రంథం యాభై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఇదిగో తండ్రి నువ్వు చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు పన్నెండు నుంచి పదహారు వచనాలు ప్రభా మేము ధ్యానించినప్పుడు ప్రభా ఇదిగో ఆ మాటల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మాకు బయలుపరిచావయ్యా ఇదిగో మేము మనుషులకు భయపడుతున్నాం కానీ ప్రభా నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండలేకపోతున్నామయ్యా ఇదిగో మేము భయభక్తులు కలిగి నీ ఎందు అయా నిరీక్షణతో నిన్ను స్థుతించే భాగ్యం మాకు దయచేయమని ఇదిగో పర్ లోక స్వాస్థ్యము మాకు కావాలయ్యా పరలోక ఆశీర్వాదాలు మాకు కావాలయ్యా అయా తను మేము మనసుల పోలికలు నడవకుండా అయా క్రీస్తు పోలికలు నడవడానికి అయా దైవ అయా దైవికమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి నీ కృప మాకు తోడుగా ఉంచి మమ్మల్ని నడిపించి బలపరిచి అయా నీ యొక్క వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని స్థిరపరిచి నీ వాక్యపు జీవములో అయా మమ్మల్ని నిలవబెట్టి మీరు మహిమ పొందమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకునిచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికి వందనాలండి ప్రైజ్ దులాడమ్మా ప్రైజ్ దులాడ్ నా గురించి ప్రార్థన చేయండి అమ్మా అందరూ దయచేసి అమ్మా సుజా నాకు ఏమైనా పెడతావా